¿Y de dónde viene el ajedrez actual que conocemos todos? De la India, cómo no. Ya en la época de Buda existía un juego que se llamaba Astapada, que tenía un tablero que posteriormente usaría el Chaturanga, considerado el antecesor del ajedrez. ¡Vamos a verlo! Comencemos con el Astapada. Astapada en sánscrito significa como tablero de juego de 8x8, o sea, es una cuadrícula con 64 cuadrados, igual que el ajedrez, solo que todos los cuadrados son del mismo color. En algunos de esos cuadrados hay unas marcas en donde las piezas no pueden ser capturadas. Las reglas del juego no están muy claras, pero se cree que debía moverse eh, eh, en la dirección de las agujas del reloj, debían llegar a un palacio, recuperar ese palacio y volver en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta alcanzar el centro. En el siglo V o VI a.C. el propio Buda hizo una lista con juegos que dijo que él no jugaría y dijo a sus discípulos que ellos tampoco tendrían que jugar. En esa lista aparecían el juego astapada, los juegos de 8x8 y los tasapadas, que son los juegos de 10x10. Son juegos que utilizaban dados y Buda decía que esos juegos incitaban a la pasión y a la violencia. Esta lista de Buda es muy curiosa y es considerada la lista de juegos más antigua conocida. Bueno, y con el tiempo en la India surgirían otros juegos y el astapada se olvidaría, pero se mantendría el nombre y astapada se usaría para nombrar el tablero. Posteriormente, en el siglo VI, en el Imperio Gupta, aparecería el chaturanga, que usaría ese tablero. Chaturanga significa las cuatro fuerzas y hace referencia a las cuatro fuerzas del ejército de aquella época, que son la infantería, la caballería, los elefantes y los carros. Según afirman algunos historiadores, en los inicios de este juego del chaturanga había cuatro ejércitos con ocho piezas cada uno. Las piezas representaban el ejército. Estaba el rey, los elefantes, la caballería, los carruajes y los soldados a pie. Se puede decir que esta es la versión del chaturanga conocido como chaturaji que sería como su predecesor, antes que él. Hay quienes afirman que el chaturagi es posterior al chaturanga, es como si fuera una versión del chaturanga, que en vez de dos jugadores hay cuatro. ¿Y cuál es la misión del chaturanga o del chaturagi? Pues eliminar al rey enemigo. En sus inicios se usaban dados, aunque posteriormente desaparecieron, pero se usaron durante muchos siglos, y con esos dados se decidía qué pieza se movía, por lo cual en aquella época un aprendiz podía ganarle al jugador más experimentado, porque hacía falta inteligencia y suerte. Se cree que los persas, después de estar en la India, difundieron el chaturanga. Cuando los árabes después conquistaron Persia, llamaron al chaturanga Shatranj. Cuando los árabes llegaron a la península ibérica, el nombre se transformó en al Shatraz, que poco a poco cambiaría a al Shetrez y a Jedrez. Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, encargó hacer el libro conocido como el libro de los juegos o libro de ajedrez, dados y tablas, donde se cita el uso de dados en el ajedrez. El chaturanga como juego de mesa de estrategia tuvo más descendientes aparte de, del ajedrez. De él surgió también el juego chino de ajedrez Xiangqi, el ajedrez japonés Shogi, el ajedrez coreano Hangi o el Makruk, que se juega mucho en Tailandia o en Camboya. Este último es muy, muy parecido al que conocemos nosotros, aunque cambien un poquito las normas. Como diferencias entre el chaturanga y el ajedrez, podemos decir que el chaturanga, todos sus cuadrados son del mismo color. Hay elefantes en vez de alfiles. Hay consejeros en vez de reinas. El rey siempre está a la derecha del consejero y no puede enrocarse. El chaturanga nunca acaba en tablas. Siempre hay un ganador. Siempre alguien, uno de los ejércitos, tiene que ahogar al rey enemigo. Los peones se mueven igual, aunque no se pueden mover dos casillas al inicio, solo una. La torre y el caballo se mueven en los dos juegos igual. El elefante se mueve igual que el alfil, pero únicamente dos casillas y pueden saltar. Cuando el peón llega a, a la primera fila contraria, en vez de convertirse en reina, se tiene que convertir en la pieza que estaría en esa casilla donde ha llegado. En fin, muy parecido a la ajedrez que conocemos todos actualmente y claro que sí, viene de la India. Valorar lo que tenemos cerca es mejor que ansiar paraísos lejanos.